நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி தொகுப்பில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மைக்கிளிஸ் மென்டன் ஈக்குவேஷனை பேஸ் பண்ண கேல்குலேஷன்ஸு என்னென்ன இது வரைக்கும் வந்திருக்கு சிஎஸ்சிஆர்லேயும் சரி செட் எக்ஸாம்லேயும் சரி இன்னும் சில என்ட்ரான்ஸு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய பிஜிடிஆர்பி கொஷின்லேயே கூட என்ன கேல்குலேஷன்ஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்கனவே மைக்கிளிஸ் மென்டனுடைய டெரிவேஷன் வீடியோஸும் நம்ம லிங்க்கில் இருக்குது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு தடவை பார்த்துக்கங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஒரு தடவை நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு இருந்தால் தான் இது புரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் மைக்கிளிஸ் மென்டன் பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபுல் டெரிவேஷனையும் நீங்கள் போடுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிங்க ஃபைனல் ஃபார்முலா மட்டும் படிச்சுட்டு போனால் போதும் அப்படிங்கிறது நினைக்க வேண்டாம் எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லாக நீங்கள் எப்படி டெரிவ் பண்ணுறதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேருந்தும் ஒரு ஒரு கால்குலேஷன்ஸ் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக பிஜிடிஆர்பியில் ஒரு கொஷின் மைக்கிளிஸ் மென்டன் பேஸ் பண்ணி வரும் அதனால் ஏமாந்துடாதீங்க நல்லா படிச்சுட்டு போங்க எப்பயுமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க எப்போ நீங்கள் மைக்கிளிஸ் மென்டன் ஏதாவது ஒரு புக்கில் ஒரு கொஷின் பார்த்தா கூட அதை உடனே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி போட்டு கற்றுக்கோங்க ஒரு மார்க் அதில் இருக்குது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக குறைந்த டைமில் உங்களால் அந்த மார்க்கை வாங்க முடியும் ரைட் இப்போ உங்களுக்கு கீழே வந்து ஒரு கொஷின் டிஸ்பிளே ஆகுது அந்த கொஷினில் பாருங்கள் பொதுவாக மைக்கிளிஸ் மென்டன் அப்படின்னு சொன்னாலே ஒரு கிராஃப் போடுவோம் அந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டுக்கும் சப்ஸ்டேட் கான்சன்ட்ரேஷன் ரெண்டுத்துக்கும் இடையில தான் அந்த கிராஃப் இருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கும் அதில் ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட்லாம் இருக்கும் இப்போ இவங்களும் அந்த சம்மில் இன்டர்செப்டோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க இன்டர்செப்ட் வந்து டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸ்லோப்போட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் கிராஃப் வந்து நார்மல் மைக்கிளிஸ் மென்டனில் இருக்கிற கிராஃப் இல்லை ஒன் பை ரேட்டுக்கும் ஒன் பை சப்ஸ்டேட்டுக்கும் இடையில் ஒரு கிராஃப் போட போகிறோம் ஒன் பை ரேட் ஒன் பை சப்ஸ்டேட் நீங்கள் மைக்கிளிஸ் மென்டனில் ரேட் பை சப்ஸ்டேட் கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த சம்மில் கொடுத்துருக்கிறது ஒன் பை ரேட் ஒன் பை சப்ஸ்டேட் கான்சன்ட்ரேஷன் அது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் நீங்கள் கிராஃப் பண்ணிங்கன்னா இப்பயும் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கும் அதுலேயும் ஒரு இன்டர்செப்ட் கிடைக்கும் ஒரு ஸ்லோப் கிடைக்கும் அதோடய வேல்யூஸ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா மைக்கிளேஸ் மென்டன் கான்ஸ்டன்ட்டுடைய வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க அதாவது கேஎம் ஈக்குவல் டு வாட் அதுதான் கொஷின் இப்போ நம்ம அதை தான் டெரிவ் பண்ண போகிறோம் ரைட் முதல்ல அந்த கிராஃப்ட் போடுவோம் ஒன் பை சப்ஸ்ட்ரேட்டுக்கும் ஒன் பை ரேட்டுக்கும் இடையில் கிராஃபு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் கிடைக்கும் இது இன்டர்செப்டு இது ஸ்லோப்பு இப்போ உங்களுக்கு ஸ்லோப்போட வேல்யூ கொடுத்தாச்சு த்ரீ இன்டர்செப்டோட வேல்யூ டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் இது ரெண்டுமே சம்மில் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா கேஎம் தான் நமக்கு வேணும் அதனால் ஃபைனல் ஃபார்ம் மைக்கிளஸ் மெட்டனுடைய ஃபைனல் ஃபார்மை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஃபைனல் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரேட் ஈக்குவல் டு வி மேக்ஸ் இன்ட்டு சப்ஸ்டேட் கான்சன்ட்ரேஷன் பை கேஎம் ப்ளஸ் சப்ஸ்டேட் கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கும் இப்போ நமக்கு ரேட்டு கிடச்சிருக்கு ரேட்டு நம்ம கொடு இருக்குது அதுக்கான ஃபார்முலாஸ் இருக்குது இப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒன் பை ரேட்டுக்கும் ஒன் பை சப்ஸ்டேட்டுக்கும் இடையில் வர மாதிரி இந்த ஃபார்முலாவை மாற்ற போகிறோம் ஸோ நமக்கு ரேட்டு தேவையில்லை ஒன் பை ரேட்டு தான் தேவை ஸோ ஒன் பை ரேட்டு ஈக்குவல் டு டினாமினேட்டர் நியூமினேட்டருக்கு போய்டும் நியூமினேட்டர் டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் அவ்வளோதான் ஒன் பை ரேட்னா அப்போது கேஎம் ப்ளஸ் சப்ஸ்டேட் கான்சன்ட்ரேஷன் பை வி மேக்ஸ் இன்ட்டு சப்ஸ்டேட் கான்சன்ட்ரேஷன் ரைட் இப்போ ஒன் பை ரேட்டுக்கு நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை மாற்றியாச்சு இந்த ஃபார்முலாவை கொஞ்சம் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுத போகிறோம் ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுத போகிறோம் ஸோ ஒன் பை ரேட் ஈக்குவல் டு கேஎம் வி மேக்ஸ் இன்டு சப்ஸ்டேட் ப்ளஸ் சப்ஸ்டேட் கான்சன்ட்ரேஷன் பை வி மேக்ஸ் சப்ஸ்டேட் கொஞ்சம் ஸ்பிளிட் பண்ணியாச்சு ஸ்பிளிட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸும் இந்த எஸும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும் அப்படின்னா ஒன் பை ரேட் ஈக்குவல் டு கேஎம் பை வி மேக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை சப்ஸ்டேட் அப்படி கூட போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன் பை வி மேக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்குவேஷன் மாதிரி இருக்குது ஒய் ஈக்குவல் டு எம்மு எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு சி ஸோ எம்முங்கிறது தான் ஸ்லோப்பு எம்மு ஸ்லோப்பு சிங்கிறது இன்டர்செப்டு ஸோ எம் ஸ்லோப் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு
ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஒன் பை வி மேக்ஸுங்கிறது பாருங்கள் ஒன் பை வி மேக்ஸுங்கிறது இன்டர்செப்ட் இப்போ இன்டர்செப்டும் உங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு சம்மலே கொடுத்தாச்சு டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் அதான் அதோடைய வேல்யூ ஸோ இது எப்படி மாறும்னா கேஎம் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு சாரி டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இப்போ கேஎம் தான் நமக்கு வேணும் ஸோ கேஎம் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் இந்த டூ இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதை அடிச்சிங்கன்னா கேஎம் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு இந்த டென் பவர் ஃபைவ்ங்கிறது மேலே போயிட்டுதுன்னா டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ்னு ஆகிடும் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ இதே ஈக்குவேஷனை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இந்த வேல்யூ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிற கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஃபோர் அதில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீங்கிறது ஆன்சராக இருக்குது ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிறது நம்மளே கால்குலேட் பண்ணுறது தான் சரி இந்த ஃபார்முலாவை எடுத்துகிட்டா நமக்கு கேஎம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்மளே கொஞ்சம் யோசிக்கிறது தான் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எடுக்கணும் கடகடன ஓடி போய் உடனே மைக்கிளிஸ் மென்டனுடைய கிராஃப்ட் போட்டு நீங்கள் அப்படி பண்ணக்கூடாது நீங்கள் இந்த மாதிரி மாற்றி கொஞ்சம் எழுதிக்கணும் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன் மினிட்டுக்குள்ளே இதெல்லாம் நீங்கள் போடுற மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப நாள் இவ்வளோ நாளிலாம் போடக்கூடாது இப்போ இதுவே ஃபைவ் மினிட்ஸ் மேலே போயிடுச்சு இவ்வளோ நாளிலாம் போடக்கூடாது ஒன் மினிட்ஸுக்குள்ளேயே போடுறதுக்கு நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்ம பார்ப்போம் இதுக்கு நெக்ஸ்ட் கொஷின் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது இது ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்டுக்குள்ளே நீங்கள் இந்த கொஷினை நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம் ஏங்கிறது ஐயா மாறுது ஐங்கிறது ப்ராடக்டாக மாறுது அவ்வளோதான் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஐக்கு ஸ்டெடி ஸ்டேட் அப்ராக்சிமேஷன் போட்டு அதோடைய வேல்யூ சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ ஸ்டெடி ஸ்டேட் அப்ராக்சிமேஷன்னா தெரியும் நமக்கு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஐ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு லாஸ் ஆஃப் ஐ அவ்வளோதான் எங்கெல்லாம் ஐ லாஸ் ஆகுது எங்கெல்லாம் ஐ ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கான ரேட் ஈக்குவேஷன் எதனா போதும் இப்போ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஐன்னு பாருங்கள் ஏலேருந்து ஐயா மாறுது இங்கே தான் ஃபார்ம் ஆகுது ஐ ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஐங்கிறத நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா கே ஒன் இன்ட்டு ஏ அப்படி எழுதலாம் அதே மாதிரி லாஸ் ஆஃப் ஐ ஐ வந்து லாஸ் ஆகிறது ப்ராடக்டாக லாஸ் ஆகுது ஸோ இந்த பார்ட் வந்து ஐ லாஸ் ஆகிற பார்ட்டு ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்னா கே டூ இன்ட்டு ஐ இப்படி எழுதலாம் இது ரெண்டுமே ரேட் ஈக்குவேஷன் ஆல்ரெடி ரேட் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறதுன்னு பேசிக் டுவெல்த்துலேயே இருக்குது அதனால் அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு தேவை ஐயோடைய வேல்யூ ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு ஐ மட்டும் வச்சுக்கோங்க கே டூ வந்து இப்போ கொண்டு வந்துருங்க ஸோ கே ஒன் பை கே டூ இன்ட்டூ ஏ இதுதான் ஐயோட வேல்யூ இது உங்களுக்கு ஆப்ஷன் ஃபோர்த் ஆப்ஷனாக இருக்குது உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிற கொஷனில் ஃபோர்த் ஆப்ஷனாக இருக்குது ரொம்ப சிம்பிள் ஃபிஃப்டீன் செகண்டில் போடுற ஒரு கொஷின் இது உங்களோட நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிற கீழே கொஷினை நல்லா ரீட் பண்ணுங்கள் போர்ட்லேயும் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ இது வந்து ஆக்சுவலாக மைக்கிளேஸ் மென்டனுடைய ஈக்குவேஷன் அப்படி டைரெக்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க கொடுத்துட்டு கூடவே கே டூடைய வேல்யூ கொடுத்தாச்சு கே டூடைய வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ப்ளஸ் ஃபோர் அது கே டூட வேல்யூ கொடுத்தாச்சு ப்ளஸ் இ நாட்டுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்தாச்சு ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ இப்போ இந்த இ நாட்டுங்கிறதுல ஒரு குழப்பம் வரும் நம்ம வீடியோவை பார்த்தவங்களுக்கு இ நாட் அப்படிங்கிறது இடி அவ்வளோதான் இடின்னு சொன்னாலும் இ நாட் சொன்னாலும் ஒன்று தான் டோட்டலாக டோட்டல் என்சைம் கான்சன்ட்ரேஷன் அதை தான் நம்ம இப்படி டிடோட் பண்ணுவோம் சில இடத்துல இ நாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சில இடத்துல இடின்னு சொல்லுவோம் நம்ம வந்து இடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ரைட் இப்போது இ நாட்டோட வேல்யூ கொடுத்தாச்சு இப்போ ரெண்டையும் கொடுத்துட்டு என்ன கேட்குறாங்கன்னா வி மேக்ஸ் கேட்குறாங்க அதாவது மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி என்ன அது கேட்குறாங்க ப்ளஸ் கூடவே டேர்ன் ஓவர் நம்பர் அப்படின்னு புதுசாக ஒரு கான்செப்ட் அதையும் கேட்குறாங்க இப்போ இது ரெண்டும் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வேல்யூ வச்சு சொல்ல போகிறோம் அதுக்கு நம்ம ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து மைக்ரேஸ்மெண்ட்டனுடைய டெரிவேஷன்லேருந்து எடுத்துக்க போகிறோம் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அது அப்படின்னா வி மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு கே டூ இன்ட்டு இடின்னு வரும் இங்கே இடியை தான் நம்ம இஜீரோன்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ இஜீரோ இது வந்து மைக்கலஸ் மென்டன் அந்த டெரிவேஷனில் வரக்கூடிய ஒரு ஸ்டெப்பு அந்த ஸ்டெப்பில் இருக்கிறத ஒன்று எடுத்து நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ வி மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு கே டூ இன்ட்டு இ நாட் டைரெக்டாகவே கே டூட வேல்யூ தெரியும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இன்ட்டு
டர்ன் ஓவர் நம்பர் அப்படின்னா அதுக்கான ஃபார்முலா வி மேக்ஸு பை இ நாட் ஸோ வி மேக்ஸுங்கிறது நம்ம கிடச்சிருக்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இன்ட்டு டென் பவர் டூ இ நாட்டோட வேல்யூ ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இன்ட்டு டென் பவர் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மேலே வந்தால் ப்ளஸ் டூ ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் இதுதான் டேர்ன் ஓவர் நம்பர் இதுவும் ஆப்ஷன் ஏவிலே இருக்கு யூனிட்லாம் பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு செகண்ட் மைனஸ் ஒன் இதுக்கு மோல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ இந்த யூனிட்டு யூனிட்டு ஒன்றும் இந்த ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப குழப்பில சில இடத்துல யூனிட்டை வச்சு குழப்பிருப்பாங்க அதனால யூனிட் ரொம்ப முக்கியம் யூனிட்டையும் பார்த்துக்கோங்க ரைட் நம்ம வீடியோட லாஸ்ட் கொஸ்டின் எது ஃபோர்த் கொஸ்டின் கீழே டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்கள் இங்கேயும் நமக்கு கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஒன்று வந்து ஏ ப்ளஸ் பி கிவிங் டூ சி இன்னொன்று ஏ ப்ளஸ் சி கிவிங் ப்ராடக்ட் இப்போ ரெண்டில் ஒன்று வந்து ஃபாஸ்ட்டு ஒன்று வந்து ஸ்லோ ஃபாஸ்ட் வந்து ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப்பு கிடையாது ஸ்லோ தான் ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப்பு நமக்கு இது எல்லாருக்குமே தெரியும் எந்த ரியாக்ஷன் ஸ்லோவாக நடக்குதோ அது ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப் இப்போ ரேட்டு நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் போட்டால் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு தான் போட முடியும் இது ஸ்லோ ரியாக்ஷனுங்கிறதால இதுக்கு தான் போட முடியும் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சிக்கு ஸ்டெடி ஸ்டேட்டு அப்ராக்சிமேஷன் போடுங்க போட்டுட்டு சியோட வேல்யூ எடுங்க அதுக்கப்புறமா இந்த ஈக்குவேஷனுக்கான ரேட்டு போடுங்க அதில் இந்த சியோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஃபைனலாக ஒரு ரேட் ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் அந்த ஈக்குவேஷனில் ஏவோடைய கான்சன்ட்ரேஷனை டபுள் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்பீடு இந்த ரேட்டு என்ன ஆகும் எத்தனை மடங்கு அதிகரிக்கும் இதுதான் கொஷின் ஸோ நம்ம வந்து முதல்ல ரேட் எழுதுவோம் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு தான் ரேட் எழுத முடியும் ஸோ ரேட் ஈக்குவல் டு கே டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆக கொஷனில் இதில் கே ஒன்னு இருக்கும் மாற்றிக்கோங்க இது கே டூ இது இங்கே வந்து கே மைனஸ் ஒன் இது கே மைனஸ் ஒன் அதுவும் அதில் இருக்காது ஸோ இதுதான் ரேட்டு இப்போ இதில் சி இருக்கு சியோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு இப்போ நம்ம இதோடைய வேல்யூவை இந்த ஈக்குவேஷனில் சிக்கு ஸ்டெடி ஸ்டேட் அப்ராக்சிமேஷன் போட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இங்கே சிக்கு ஸ்டெடி ஸ்டேட் அப்ராக்சிமேஷன் போட்டால் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு லாஸ் ஆஃப் சி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சின்னு பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி சேர்ந்து சி கிடைக்கிது இதுதான் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சி ஸோ கே ஒன் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி லாஸ் ஆஃப் சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி வந்து லாஸ் ஆகுது திருப்பி ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷனில் ரா லாஸ் ஆகுது ஸோ கே மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ சின்னு இருக்குது அதனால் எதாவது சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு போகிறோம் இப்போ சி ஸ்கொயர்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த கே மைனஸ் ஒன் இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னா கே ஒன் பை கே மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி இந்த மாதிரி ஆகிடும் இப்போ இந்த கே ஒன் கே மைனஸ் ஒன் ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் அதனால் காமனாக ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்ம போட்டுப்போம் அது கே இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி இது வந்து சி ஸ்கொயர் தான் பட் சி ஈக்குவல் டு இந்த ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் போனால் ரூட் ஆகும் ரூட்டை எடுத்துட்டேன்னு சொன்னால் கே ஒன் பை டூ ஏ ஒன் பை டூ அண்டு பி ஒன் பை டூ இதுதான் நமக்கு கிடச்சிருக்கிற சியோடைய வேல்யூ இப்போ ஃபைனலாக நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த ரேட் ஈக்குவேஷனில் இந்த சியோட வேல்யூ தூக்கி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா ரேட் நமக்கு எப்படி கிடைக்குன்னா ரேட் ஈக்குவல் டு கே டூ இன்டு ஏ சிக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூ அப்படியே நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க போகிறோம் கே ஒன் பை டூ ஏ ஒன் பை டூ அண்டு பி ஒன் பை டூ இப்போ பாருங்கள் கே டூ கே பவர் ஒன் பை டூ ரெண்டுமே கான்ஸ்டண்ட் பக்கத்தில் கொண்டு வந்துடும் ஏ பவர் ஒன்று இருக்குது ஏ பவர் ஆஃப் இருக்குது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஏ பவர் த்ரீ பை டூ இன்டு பி பவர் ஒன் பை டூ இதுதான் ஃபைனலாக நமக்கு கிடைக்கிற ரேட்டு இந்த ரேட் ஈக்குவேஷனில் தான் ஏ உடைய கான்சன்ட்ரேஷனை டபுள் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க டபுள் பண்ணால் எத்தனை மடங்கு ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ உடைய கான்சன்ட்ரேஷனை எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ நமக்கு அப்போ ரேட்டு கிடைக்கும் அது ஆர் ஒன்னு வச்சுக்கிறேன் கே டூ இன்ட்டு கே பவர் ஆஃப் இந்த ஏ உடைய கான்சன்ட்ரேஷன் எக்ஸ் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு பி பவர் ஒன் பை டூ அடுத்தது ஏ உடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படியே டபுள் பண்ணுறேன் டூ எக்ஸ் நாக்கிறேன் அப்போ ஒரு ரேட்டு கிடைக்கும் அது ஆர் டூ ஸோ கே டூ இன்ட்டு கே பவர் ஆஃப் டூ எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு பி பவர் ஒன் பை டூ இப்போ ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ
So, if you cross multiply, so R2 equal to R1 into 2 power 3 by 2. P is equal to R1 into 2 power 3 by 2 2 root 2. So, if you have a second, you can see the second reaction. That is the first 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 reaction. इधर निये पोर्ट तक के करेक्ट वन मिनट आऊँ, वन मिनट के मेले आऊँ, अनला तोड़ने निये प्रैक्टिस पर निये ना, कुछ शिक्षण में पोर्ट तक निये मौज चला। माइकलेस मेंटन इधर उड़ मुड़न जरूर लाए, माइकलेस मेंटन योरे इक्वेशन, आदि संबंध पर टा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन वरो, आदि बेस पर ने कैलकुलेश அதும் இந்த கொஷின் வரப்போதும் தெரிந்தி படிச்சிடு போருது கண்டிப்பான் இந்த கொஷின் வரும் ட்ரைப் பண்ணுங்க இன்னோர் விடியாவில் மப்பாப்பு